Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere TTNS ZXL Max 9 modeminin tanıtımını yapacağız. Ardından arayüz tanıtımına geçeceğiz. Modemin arka kısmında en sağda gördüğünüz gibi bir on off yani açma kapama düğmesi vardır. Bununla modeminiz kapalı ise aktif hale getirebilirsiniz. Açık ise kapalı hale sokabilirsiniz. Hemen yanında gördüğünüz gibi bir power girişi bulunmaktadır. Power girişi power derken yani güç girişi. Bunu elinizde bulunan adaptör ile modemin elektrik almasını sağlayabilirsiniz. Şu şekilde. Hemen yanında mavi bir van portu görüyorsunuz. Van portu ile modeminizin başka ağlara bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Onun yanında ise 4 adet LAN girişi bulunmaktadır. Elinizdeki Ethernet kablosu yardımıyla modeminizi bilgisayarınızı modeme bağlayabilirsiniz. Kablolu internet olarak kullanabilirsiniz modemi. Hemen e, son port ise DSL portu. Buraya ise telefonunuzdan gelen telefon kablosunu bağlayabilirsiniz. Modemimizin sağ yan tarafında VLAN ve VPS butonlarını görmektesiniz. E, bu butonlara 5 saniyeden daha az bir süre bastığınızda eğer açıksa kapalı, kapalı ise açık duruma getirebilirsiniz. VLAN tuşuna 5 saniyeden daha az bir sürede basarsanız VLAN açılır. VLAN modeminize Wi-Fi yardımıyla bağlanmanızı sağlar. VPS ise VPS açık ise modeminiz şifre istemez. Modemize direkt bağlanırsınız. Modeminiz, modeminizi resetlemek isterseniz hemen sol tarafında gördüğünüz gibi bir reset düğmesi var. Onun yanında ise 2.0'lık bir USB girişi bulunmaktadır. Şimdi arka kısımda modemin MAC adresi, modemin adı, şifresi ve Kısa bilgileri bulunuyor. Şimdi modemin ön yüzündeki ışıklara gelelim. Power ışığı sabit ise modem hazır demektir. Yanıp sönüyor ise modem başlatılıyor demektir. Eğer yanmıyor ise modemin güç bağlantısı yoktur. Yanındaki internet İnternet ışığı kırmızı da yanabilir, yeşil de yanabilir. Eğer kırmızı da sabit yanıyorsa modem veya kullanıcı ilk anda IP almadı anlamına gelir. Yeşilde sabit yanıyorsa modem ISS'den IP almış. Yanıp sönüyor ise internetten veri alışverişi yapılıyor demektir. LAN, LAN 4, LAN 3, LAN 2, LAN 1. Şu arkada gördüğünüz gibi bir Ethernet kablosunu birine bağladığınız zaman bu ışıklar yanar. Van ışığı sabit yanıyorsa modern van tarafındaki cihaz da Ethernet bağlantısı kurdu demektir. Yani arka taraftan bağlantı kurulmuş demektir. Yanıp sönüyorsa modern, modern van tarafında cihaz da veri alışverişi yapıyor demektir. Yani bağlı olan cihazla veri alışverişi yapıyordur. Yanmıyor ise zaten van girişi yoktur. VLAN ışığı e, sabit yanıyorsa kablosuz bağlantı etkin durumdadır. Eğer yanıp sönüyorsa kablosuz bağlantıdan mesela bilgisayardan veri alışverişi yapıyordur. Yanmıyor ise kablosuz bağlantı etkin değildir. VPS ışığı yanıyor ise VPS yanıp sönüyor ise VPS etkin durumdadır. 
yanmıyor ise etkin değildir. Diyesel ışığı yeşil veya turuncu olabilir. Yeşilde yanıp sönüyor ise ediyesel hattı otur, oturuyor demektir. Turuncuda sabit yanıyor ise ve diyesel hattı oturmuş demektir. Yanıp sönüyor ise e diyesel hattı oturmuş demektir. Yanmıyor ise diyesel bağlantı yapılmamış ya da kablo etkin değil. USB bağlantısı yanıyor ise USB girişi vardır. Yanıp sönüyor ise USB portu üzerinden veri alışverişi vardır. Yanmıyor ise USB bağlantısı yapılmamış demektir.